Swala la uzazi wa mama na mtoto limebakia kuwa changamoto kubwa duniani hasa katika nchi zinazoendelea. Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi zinazoendelea, wanawake na watoto hasa walio chini ya miaka mitano wamekuwa kipoteza maisha kila kukicha kutokana na vifo vya uzazi na magonjwa yanayozuilika. Watu tunapoteza takribani watoto laki moja na mbili F kwa mwaka kutokana na na vifo na pia kwa watoto chini ya mwezi mmoja ni kama vifo 48 elf kila mwaka nilikuwa mjamzito miezi tisa nivyo nikaanza kuumwa nikaenda kwa mfungaji jadi nikakaa kwa muda mfupi nikaenda zaanati nivyo fika zaanati kaniangalia ikabidi niende wapi hospitali songe utafuta usafiri kuchangiwa changiwa muda umekuwa umeenda nilipopata gari nikaenda kule muda umeenda sana nikakosa mtoto matatizo makubwa matatu yaliyosababisha huyu binti aweze kukosa mtoto tatizo la kwanza ni maskini hali ya umaskini ya ya, ya ya familia yake halafu pili uchele kuchelewa kutoka nyumbani paka kuja kufika mahali hapa kwenye zanati yetu na tatu ni swala la usafiri gari yenyewe tunayo moja tu hospitali ya wilaya ambulance tunayo moja unaweza ukapiga ukakuta tayari na yenyewe imeshaenda kuchukua mgonjwa mwingine no. kwa hiyo sasa paka mje mchangishane hiyo hela yenyewe timie kufika la nani la kimoja inakuta ni muda umeshachukua muda mrefu sana hapa niko na mteja wangu ambaye anaitwa Juice sasa edevo ni mteja wangu wa siku zote hii ni mimba yake ya tano katika mimba hii ya tano ana mtoto mmoja mimba ya kwanza ilitoka ilikuwa na miezi sita ya pili akajifungua salama mimba yake ya tatu alijifungua nyumbani imefika ni miezi tisa akajifungua nyumbani na mtoto akawa amefariki mimba ya nne tena ikawa imefika miezi tisa akajifungua na mtoto akafariki alipokuja kwa kipindi hiki nilipochukua historia nilimshauri kwamba atakapojisikia tu maumivu yoyote aweze kuja hapa ili tuweze kumwangalia na tuweze kumtuma hospitali yetu wilaya ambayo ni Unturume kwa leo hii mama yake ameamua kuja naye kwa sababu mume wake yuko Nairobi ameamua kuja naye na nilipochukua historia yake nikaona kwamba huu ni mwezi wa 8 ndio anaanza mwezi wa tisa. lakini kufuatana na ile historia aliyokuwa nayo mama yake ameniambia nimeamua tu kumleta mapema ili unipe barua niende naye nimpeleke hospitali ya wilaya na ndio maana akaja leo na mimi ndio naenda kumwandikia ili aweze kwenda hospitali hiyo ya wilaya ambayo ni Unturume ngoro ingera ni bo kinaga ito danga ito hiyo ni tia o dada na jaga lo sibitali hapo maela ni kama matatu sana na tumito vile binti alivoletwa baada ya kuletwa tukamfanyia investigation kwanza na mimba yake tayari imeshatimia miezi tisa, mjamzito wa miezi tisa. Uh, ana kuna kitu tunaita body of obstetric history kwamba ameshapoteza watoto watano na baada ya kumpima pia tukaona ana upungufu wa damu. Kwa hiyo tukaona mimba hii kwa sababu ameshapoteza watoto watano, tukaona mimba hii ni lazima apate mtoto. Kumfanyia operation hapa kwetu imekuwa ngumu kwa sababu hatuna damu. Na mama ana upungufu wa damu na anahitaji apate damu wakati wa operation. Kwa hiyo tukaona tumkimbize Mount Meru ili aweze kufanyiwa siza na kupata damu. World Vision Tanzania ikishirikiana na serikali na wadau wengine wa maendeleo wameanzisha kampeni maalumu ya kuangalia mambo muhimu yanayohitaji kupewa kipaumbele ikiwa ni pamoja na kuboresha huduma za afya ili kuzuia vifo vya uzazi na magonjwa yanayozuilika kwa watoto wachanga na walio chini ya miaka mitano we want to see increased uh, budget by the government to the tune of 15% uh, by 2015 on the health sector Secondly, we want to see communities being actively participating in the establishment of the community health funds. We want to see the government reinforcing the policy on free health for children to enable children access the facilities and the services. Hapa tuko wawili wa watumishi wawili tuliokuwa tumeajiliwa. Kazi zangu tunazozifanya ni kliniki hafu kwa tendi wale OPD na kutoa wagonjwa kutoa dawa kwa wagonjwa na kupima mama wajawazito na kutoa chanjo kwa watoto na kujis na kuwazalisha kwa kuna kama huko ukiwa kama unareba na 
tunawazalisha Zaino, nime kuwekea dripu la linka ili na maji ambao likusaidia ili kupangufu Saa Umesikia? Saa Kwa hiyo tunatoa ili chukue mazoezi Saa Ya kuwekea kusaidia ili mtoto wazi kushuka Wafono kama wakijia wakina mama wawili wote kwa uchungu wakati mmoja hakuna delivery kit Mama anakuja, hatuna vifaa basi inabidi tulifa rokitu ambacho tusisi pionyewe tunge tungeweza kukiweza pale lakini tunashindwa kwa sababu hatuna vifaa ambavyo vingeweza kumsaidia yule mama na daktari kwa mfano kama hivyo akisafiri basi inabaki wewe mwenyewe uko mwenyewe tu changamoto wanazozipata wakina mama pamoja na watoto ni umbali wa sehemu wanaokaa pamoja na sehemu ya kupatia huduma pili hata kama ni sehemu ya kupatia huduma wanakuwa na muda mrefu kwa sababu wa huduma wanakuwa ni kidogo kama sisi tuko wawili na sasa hivi mwanangu ukapata dharura kidogo kwa hiyo niko peke yangu. Kwa hiyo itabidi yani watumie muda mwingi kukaa kituoni. Na usafiri ingekuwa nacho ambapo ya serikali kwamba ukipiga simu kwamba njooni nina mgonjwa anaumwa sana. Serikali anakuja haraka haraka. Sasa mtu binafsi hawezi akaja. Sasa kama unasafiri ya baskeli hapo uwezi kumuokoa mtu. Tunamrifa mgonjwa kumpeleka Mount Meru mjamzito ambaye anahitajika damu sisi hatuna benki ya damu. Changamoto ni majengo na hatuna. Na watumishi ni wachache. Kwa mfano mwenzako akisafiri basi unakuwa una uko mwenyewe peke yako. Au mkiitwa kwa mfano kuna training wote mkiitwa ina maana hapa panabaki panafungwa. Uhaba wa, wa watumishi katika sekta ya afya ni, ni tatizo kubwa. Na tafiti zilifanyika na kuona kwamba tulikuwa na kama theruthi moja ya ya wale wataalamu ambao walihitajika katika ngazi mbalimbali za sekta ya afya. Kwa hiyo serikali miliona hilo na tumejitahidi kwa kuongeza uh, kupanua vyuo, kuongeza idadi ya ya, ya vyuo ambavyo vinadahili, yani kuongeza idadi ya wale wanaodahiliwa kuingia katika vyuo vya taaluma mbalimbali katika sekta ya afya ili tuweze kupata wataalamu zaidi sehemu za vijijini huko zipewe vipaumbele waweze kupata huduma za afya karibu kwa sababu imeonekana tabu sana ni pale ambapo wanakosa usafiri ndio wanalazimika kujifungulia majumbani lakini wangekuwa na vituo vya afya karibu na maeneo yao wangeweza kufika katika vituo vya kutolea huduma na wangeweza kusaidiwa mapema kwa kesi kama hiyo ninakuelezea kwa mama alikuja hospitali alikuwa na mapacha so bahati nzuri yeye mwenyewe amesogea hospitali mapema kutokana na condition yake lakini baada ya kujifungua ni mapacha akapata PPH sawa postpartum hemorrhage ambayo ina sababu nyingi lakini kwa sababu amezaa mapacha sio vya kisansi kitaalam tunasema ile interest yake imekuwa tonic yani imeshindwa kucontract kwa sababu ilikuwa imetanuka sana kutokana na namba ya watoto walioko nayo katika ile uterus kwa sasa kutokana na hilo baada ya kujifungua amepata ghafla bleeding ikawa mbaya sana sababu kuna wataalamu at least tume manage ya kucontrol hiyo condition huyu mama anatokea Rwanda kijiji kuna kijiji kinaitwa Rwanda kutoka Rwanda mpaka hapa na naweza kukisendeza kwa kwenye kilomita sabini. sawa kwa sasa imagine kama huyu ange, ange, angepata ile kujifungua nyumbani sio vya zangefariki namshukuru Mungu nimkajifungulia nyumbani ungekuwa alisi nzuri Nini unafikiri kingeweza kutokea? Ningeanza kupoteza maisha yangu au ya watoto. Kuna kesi moja ambayo imetokea cha kitongoji cha Gedeko na hii imetokana na, na, na umbali wa yule mama alikotoka mpaka hapa nilipo. Nilipigiwa simu kwamba kuna mama ame, amefariki. Kwa hiyo wakao wanahitaji nikawasaidie kwa ajili ya kutenganisha kati ya mama na mtoto sababu wote wamefariki na wanahitaji kuzika. Na huyu mama alikuwa mteja wetu kwa maana kwamba alikuwa uh, clinic alianzia hapa na tume tumemfuatilia mpaka alipofikia karibu na kujifungua na tukamshauri kwamba atakaposikia uchungu awai kuja hapa zanati haraka iwezekanavyo lakini bahati mbaya sana uchungu kawa umemwanzia usiku. Walichofanya ni kuita mabibi hawa wakunga wajadi. 
wakawaita kama watatu pale wakao waka wanajitahidi kutaka kumsaidia yule mama sasa bahati mbaya sana kumbe yule mtoto kipindi cha mwanzo alikuwa amekaa tu vizuri lakini sasa hii ni mimba yake ya nne kiasi kwamba kama mimba ya nne kiasi kwamba ni rahisi mtoto kujigeuza mara kwa mara sasa alipofika karibu na uchungu mtoto akawa amejigeuza akawa amelala vibaya mtoto ametanguliza miguu na wakati anasukuma yule mama wanamsaidia mpaka ikafikia hatua yule mama amekosa nguvu mama akafariki kwa hiyo nilipofika hapo nimekuta mtoto miguu inaninginia kwa hiyo baada ya kuwasaidia kutenganisha sasa kati ya mama na mtoto waendelee na mazishi mimi nilichofanya ni kuwaomba kina mama ambao walikuwa wamemsaidia yule mama marehemu ili niweze kuwapa angalau eh angalau treni ya ya, ya juu juu ju, namna gani wanaweza wakamsaidia ikitokea kesi kama hizi ikawatokea wakao waka, wakaona pale akutanguliza mguu kama mkono sina nafasi ya kufanya pale akitanguliza kichwa na uweza kum, kum kumdaka lakini akitanguliza kitovu siwezi akitanguliza mkono siwezi akija sawa na mchukua anatufundisha sasa yule baba anasema uangalie sana mtoto kama katoa kichwa pale bado hajamalizia kutoa mabega utaangalia nini hapa maana kuna ajali gani hapa ili mjibu nimwambia kuna ajali ya ukamba mara nyingi na uona ukamba ukamba utochukuaje wewe utachukua nyuma naambia ah nikichukua nyuma nimeua mpaka nikifika kidole huku kifika hapa tena na kula yule achukua mtoto tena na nipigia makosi basi lakini ajali hizo zimetupata nyingi <laughs> mtoto aenda kuvaa maukamba matatu hapo amepita matatu sasa utafanya nini eh tulikuwa na huyu mbanga huyu hivi sasa ana watoto wake mweza kutufanya nini tutafiwa nishika mimi hivi mweza kupeleka wembe kapona mtoto katika kuboresha huduma za afya serikali ya Tanzania ilianzisha mfuko wa jamii unaochangiwa na serikali pamoja na wanajamii wenyewe kwa lengo la kuwasaidia wananchi walio na kipato cha chini kupata huduma kwa urahisi lakini pamoja na jitihada hizo bado mfuko huo haukidhi haja na unagubikwa na changamoto mbali mbali matatizo kutokana na mfuko huo wa jamii wa afya ni moja kwanza utaweza kuja hapa za nati una, unakuta madawa hayapo unaandikiwa uende ukayanunue tena kwingine hiyo pia ni tatizo kubwa kwa sababu uenda ikawa ulisema kwamba nimeshalipia kwa hiyo nitaenda kutibiwa ukakutwa uka, uka tena una unaenda kukopa tena kwa ajili ya kulipa huduma nyingine ambayo ni, ni hiyo hiyo changamoto nyingine zipo kulingana na ile kadi niliyokata ya mfuko wa bima wa afya pengine tu inaishia kwenye huduma ile inaishia pale kwenye zaanati au kituo cha afya cha kata endapo itabidi ni, nipelekwe medical nikiwa na maana hospitali kubwa ya mkoa ile kadi haitanisaidia utaratibu wa community health fund upo lakini mwitikio wa wananchi bado ni mdogo. Um, naweza nikasema labda kwa asilimia sitini ambao wameitikia. Asilimia arobaini bado. Kwa hiyo nahitaji uhamasishaji zaidi. Mimi nafahamu mfuko wa afya wa jamii baada ya kuambiwa. Na hiyo imenisaidia kabisa kwa sababu nilikuwa mimi natoka hapa naenda kwenye hospitali ya private e, na chukua madawa tena chache tu kwa karibu shilingi 2020 sasa tumehamasishwa tukaambiwa kwamba ukitoa shilingi ya 10000 kwa mwaka mzima unapata matibabu mimi na watoto wangu wanne wa, kama sio wanne ni sita basi tunatibiwa wote kiasi kwamba naona hata hiyo shilingi ya 10000 ni bure kabisa. Mfuko wa afya ya jamii uli, ulianzishwa ili ku, ku wezesha jamii kwanza kuchangia katika huduma za afya uh, kwa namna ambayo itakuwa yani haitawaumiza kwamba mtaweza kuchangia 
na pale mtu anapoumwa ile familia inaweza ikapata ika, ika, ikaenda tu kupata tiba bila kutakiwa kulipa papo papo kwa hapo Lishe bora na maziwa ya mama ni kinga ya kwanza kwa mtoto mchanga kutokana na hali ya umasikini na hali ngumu inayokabili wanawake na watoto kuna haja ya serikali na wadau wengine kuongeza bajeti na kutoa mchango ili kuokoa maisha ya watoto wachanga na wale walio chini ya umri mdogo. And when you look through the goals of the child health now campaign which is looking to see and reduce the preventable deaths and for under 5 children then you can see how the child health now campaign is coming in to reinforce one of our aspirations kwenye swala la afya ya mama na mtoto kwamba tumesema mwaka huu mkakati wetu kwanza ni kuhakikisha tuna supply dawa na fatiba kwa, 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 kwa ubora zaidi kwenye vituo vyetu lakini licha hiyo kwamba mwaka huu bahati nzuri nilipata nafasi ya kutembelea Rwanda na nilitembelea baadhi ya, ya vituo nimeona kule wenzetu kwenye baadhi ya vituo kuna miradi ambayo inasaidia kwenye afya ya mama na mtoto kwa mfano unakuta kituo kina ngombe wa maziwa kwa Tumejifunza pale kwamba wale maziwa wanaweza watu wakija kliniki watoto wakapatiwa ni maziwa kwa ikawasaidia kwenye afya yao. Kwa tunafikiria na sisi mwakani tutashirikiana na wadau na kuangalia jinsi gani kwenye baadhi ya vituo kwa sababu hatuwezi kuanza na vituo vyote. Lakini tutachagua baadhi ya vituo tuanzishe hiyo miradi ya ngombe wa maziwa na vile vile bustani kwa ajili ya mboga na kwa ajili huko tumarage anakubali sana kulima kama marage ili watu wanapokuja kliniki